गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन आर टू डेज टॉपिक इज अबाउट माइक्रोब्स माइक्रोब्स क्या है मैंने आपको कल एक और भी दिया था दे आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपन अपनी आई से नहीं देख सकते हैं दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स और इनको जो अपन नहीं देख सकते तो अपन इनको कैसे ऑब्जर्व करेंगे कैसे देखेंगे वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप दिख रहा है यहाँ पर आपको माइक्रोस्कोप इसके थ्रू माइक्रोब्स को स्टडी किया जाता है माइक्रो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और लुइस पास ने प्रूव किया था दैट लुइस पास एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने ये बताया था कि ये माइक्रोब्स जो हैं दे कैन कॉज डिजीज देख रहे हैं एंड दीज डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जम्स लेकिन सारे माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं होते हैं सम आर यूजफुल ऑल्सो आज अपन ये डिस्कस करेंगे कुछ माइक्रोब्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं कौन कौन से होते हैं तो देखो माइक्रोब्स आर फोन एवरीवेयर कहीं आपको हर जगह मिलते हैं एंड लाइक इन एयर वाटर सॉइल जो भी आप आम, खाना खा रहे हैं फूड आइटम्स में इवन इन द इन साइड ऑफ लिव बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सब के अंदर उनको माइक्रोब्स ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं अब जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब हैं दे कैन कॉज डेमेज टू अदर बॉडी सेल्स और ये जो डिजीज हैं कॉज बाई माइक्रोब्स आर कॉल इन्फेक्शस डिजीज बीमारियाँ पैदा करते हैं और ये बीमारी इन्फेक्शस भी होती हैं नाउ दे आर फोर फैंड ऑफ माइक्रोब्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको बैक्टीरिया वायरसेस प्रोटोजोन्स एंड फंगी आप सबके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और ये कौन सी बीमारी कॉज करते हैं कौन से एग्जांपल्स हैं नंबर वन इज बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर माइक्रोज मेड अप ऑफ वन सेल ओनली डिफरेंट शेप्स के होते हैं दिख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग शेप्स के सर्कुलर भी है नाउ द डिजीज कॉज कॉज बाई बैक्टीरिया टाइफाइड ट्यूबोक्लोसिस निमोनिया एक्सेट्रा नाउ वायरस वायरस आर स्मॉलर दैन बैक्टीरिया इन अदर माइक्रो सबसे स्मॉल साइज बहुत बहुत स्मॉल साइज के होते हैं बैक्टीरिया जो और दूसरे वायरस से जैसे कि इससे कॉज होने वाली बीमारियाँ लाइक आपने सुना है वायरल फीवर इवन आजकल चल रहा है जो सबसे ज़्यादा वायरस कॉजिंग पैंडेमिक जो चल रही है आपको पता है कौन सी है येस इट इज़ कोविड नाइन्टीन वायरस कॉजिंग डिजीज है कैसे एंटर होते हैं दे एंटर द सेल एंड इंक्रीज इन नंबर अपने बॉडी के अंदर या जिस भी ऑर्गेनिज्म बॉडी में जाएंगे अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं एंड कॉज डिजीज आपके भी आपने कौन कौन सी एग्जांपल्स से रखे हैं कॉमन कॉल नजर जुकाम होता है फूल भी होता है एंड दे डिस्ट्रॉय द बॉडी सेल्स देखते हैं यहाँ पर वायरस ये भी अलग अलग चेप्स के हैं ना प्रोटोजोन्स प्रोटोजोन्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ वन सेल and they cause diseases such as malaria and dysentery. फंगी ये भी डिजीज को ग्रोन इन द डिकिंग मैटर दैन दे कॉज स्किन डिजीज सच एज रिंग वॉम एंड एथलीट्स फूड वेन दे स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द स्किन स्किन डिजीज अक्सर ये फंगी फंगल इन्फेक्शन से होती है फंगी कॉज से कॉज होती है ये तो हो गया अपना सारे माइक्रोब्स जो कि डिजीज कॉजिंग है और अपन कह सकते हैं ये हार्मफुल माइक्रोब्स नाउ मैंने बताया था आपको कुछ माइक्रोब्स यूजफुल भी होते हैं जो अपन की हेल्प भी करते हैं लाइक कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ये शुगर को इन टू एल्कोहल को में चेंज करते हैं ये फंगस कॉल ईस्ट हेल्प इन मेकिंग ब्रेड फ्लफी आप केक्स और ये सब बनाने में भी हेल्प करते हैं ये yes. उसके अलावा भी कुछ बैक्टीरिया अपने टिके डेड प्लांट्स और एनिमल के टिके के अंदर डिकम्पोजिशन के अंदर उनकी हेल्प करते हैं ताकि ये ख़त्म हो जाए अगर बैक्टीरिया नहीं होते तो ये डिकम्पोज नहीं होते ख़त्म दिखे नहीं होते इनका और ये बढ़ते चले जाते हैं तो फिर इंसानों के या और लिविंग ऑर्गेजम को रहने की जगह नहीं मिलती इसलिए कुछ बैक्टीरिया इनको पूरा डिके कर देते हैं ख़त्म कर देते हैं नाव इसलिए अपन को क्या भी कहते हैं इम्पोर्टेंट फॉर क्लीन अप द सराउंडिंग्स अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सराउंडिंग्स को क्लीन करने में हेल्प करते हैं
and some bacteria help in to produce vitamin in the humans and some bacteria help in animals to digest the food कुछ एनिमल्स बैक्टीरिया जो होते हैं अपने डाइजेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं एंड कुछ विटामिन को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं दे आर ऑल द यूजफुल माइक्रोब्स और द वे इन विच द माइक्रोब्स हेल्प ये अपना चैप्टर ख़त्म हो चुका है इस चैप्टर में अपन ने डिस्कस किया है अबाउट द काइंड ऑफ टीथ कटिंग टीथ हैं ईयरिंग टीथ हैं जैसे इन साइजेस कटिंग टीथ खिला देते हैं कैनाइंस टीयरिंग टीथ हैं इसके अलावा ग्राइंडिंग और क्रशिंग फूड को अच्छे से ग्राइंड करके और क्रश करने में हेल्प करते हैं मोल्डर्स और प्री मोल्डर्स ये डिस्कस किया फिर स्ट्रक्चर ऑफ टूथ हार्डेस्ट पार्ट उसका इनामल था किस तरह से टू टीथ के अपन को टेक केयर करने चाहिए ताकि कैविटी ना हो तो ये सब अपन ने इस पर डिस्कस किया इसके अलावा माइक्रोब्स डिस्कस किए दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर नाउ आपके पास आंसर्स पी डी एफ थ्रू मैं सेंड कर दूँगी थैंक यू सो मच